Всем привет! С вами канал со сложным названием. 16 апреля был официально выпущен Чанган CS95 с тремя моделями. Автомобиль имеет стильный внешний вид, а дизайн интерьера соответствует предпочтениям потребителей. Вся серия оснащена двухлитровым турбомотором и имеет возможность автоматического вождения L2. У нас на канале уже есть большая коллекция обзоров на авто марки Чанган. Если вам интересно, переходите по ссылочке на экране или в описании. Итак, продолжаем. Что касается внешнего вида, Чанган CS95 продолжает строгий внешний вид Founder. Передняя часть украшена серебристой хромированной решеткой. Имеет светодиодные передние фары и светодиодные задние фонари. Прямая и гибкая линия кузова, а также широкая наклонная конструкция задней стойки подчеркивает мускулистость. 19-дюймовые колеса с плотными спицами выполнены в прямоугольном стиле, что придает новому автомобилю спортивный вид. Все четыре колеса обладают дисковыми вентилируемыми тормозами. Ручной тормоз оснащен электрическим приводом. Задняя часть оснащена многослойным сплошным задним фонарем, небольшим спойлером, установленным на крыше и двусторонней выхлопной системой. Что касается габаритов кузова, то длина составляет 4949 мм, ширина 1930 мм, высота 1790 мм, а колесная база в 2810 мм, что позволяет обеспечить большую семиместную компоновку. Снаряженная масса кроссовера составляет 2117 кг, во всех исполнениях присутствует бесключевой доступ и пуск двигателя с кнопки. Дизайн интерьера нового Чанган CS95 был значительно улучшен. По сравнению со старой моделью, салон автомобиля выполнен из материала кожи Напа, который демонстрирует чувство роскоши. Модернизированный многофункциональный руль с плоским дном обтянут кожей а функциональные кнопки на левой и правой сторонах плотно прилегают друг к другу, что делает его очень удобным в использовании. Присутствует полноценная жидкокристаллическая панель приборов и 12-дюймовый сенсорный экран мультимедии высокой четкости. Что касается конфигурации, Чанган CS95 оснащен интеллектуальной интерактивной автомобильной системой и поддерживает обновление Otto. Он имеет не только традиционные функции, такие как развлечения, навигация, программы, радио, видео и телефон, но и голосового помощника, который может реализовывать непрерывную голосовую связь, распознавание голоса и другие функции. Кроме того, Чанган CS95 также имеет светодиодную подсветку с плавным изменением цвета, систему фильтрации PM2.5 и генератор отрицательных ионов, аудиосистема Pioneer с 10 динамиками, большой панорамный люк на крыше, интеллектуальный трехзонный кондиционер с постоянной температурой, а также камеру кругового обзора высокой четкости на 360 градусов. Автоматическое переключение дальности света. Для всех версий будут функции предупреждения о выезде с полосы движения LDV и возможность автоматического вспомогательного вождения. Чанган CS95 оснащен интегрированной адаптивной круизной системой уровня L2. У нее есть такие функции, как автоматическое вождение с однополосным движением, помощь в пробке, автоматическое замедление и прохождение поворотов. Присутствует также система LCDA нового поколения от Delphi, в которой используется радар миллиметрового диапазона с частотой 77 ГГц, контроль слепых зон посредством разнонаправленного мониторинга для обеспечения безопасности. Что касается силовой части, новый Чанган оснащен четырехцилиндровым двигателем Чанган Blue Wall 2.0 Turbo с непосредственным впрыском топлива China Top Teen, который соответствует последним национальным стандартам токсичности выхлопов газа, максимальной мощностью 233 лошадиной силы и максимальным крутящим моментом 360 ньютон-метров, сочетающейся шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Расход топлива в смешанном режиме составляет 9 литров на 100 км пробега. Разгон от 0 до сотни занимает 10,5 секунд, а максимальная скорость останавливается на отметке 190 км в час. В ходовой части используется передняя многорычажная независимая подвеска типа Макферсон, а сзади независимая многорычажка. 16 апреля Чанган официально объявила о запуске CS95. На рынок выпущены три модели. В ценовом диапазоне от 175 
до 213 тысяч юаней или от 22 до 27 тысяч евро. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном кроссовере из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с дача клапмд.ру.